வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் பாலிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம பாலிட்டியில் நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஜுடிஷியரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டேட் ஜுடிஷியரியில் நம்ம ஆல்ரெடி ஹைகோர்ட் பார்த்துட்டோம் சப் ஆர்டினேட் கோர்ட் பார்த்துட்டோம் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க அவங்க கீழே இருக்க சப் ஆர்டினேட் முன்சிப் கோர்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட்லேயே ட்ரிபியூனல்ன்ற டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம சொன்னோம் ட்ரிபியூனல் வந்து அதுவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் ஸோ இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணணுன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சிஸ்டம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ அங்கேருந்தே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ ட்ரிபியூனல்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ்னு தனியாக இருக்காங்க மற்ற எல்லா ட்ரிபியூனல் இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்வாய்மெண்ட்டுக்கோ ஆர் நீங்கள் வேறு எனி எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் ஆஃபென்சஸ் அந்த மாதிரி எனி டாபிக் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் அவங்களுக்குன்னு தனித்தனி ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ் யார் இவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம இப்போ கிண்டியில் கூட இவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்ட் ஸோ இவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் இருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ்க்கு எதனா ப்ராப்ளம் ஸோ அது ரிலேட்டட் கேசஸ்னா அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் இருக்காங்க அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரிபியூனலில் வந்து இவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இவங்க அக்ரீவ்டு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அவங்க வந்து டைரெக்டாக இந்த ட்ரிபியூனல் கீழே போய் அவங்க வந்து அவங்களோட கேஸை வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அக்ரீவ்டு பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் அவங்களோட ரெக்ரூட்மெண்ட் சர்வீஸ்லேயோ இல்லை அவங்களோட ரெக்ரூட்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லேயோ அவங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அந்த கேஸஸை வந்து டைரெக்டாக இந்த ட்ரிபியூனல்ஸ் கீழே எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகே ஸோ கேட்டில் மொத்தமாக எத்தனை மெம்பர்ஸ் கேட்னா சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜ் மெயின் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க சீஃப் ஜட்ஜ் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட டென் இயர் எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர் இருக்குது ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் விச் எவர் இஸ் ஏர்லி இயர் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அது ரிட்டையர் ஆகணும் ஸோ இது வந்து சீஃப் ஜட்ஜுக்கு ஓகே ஸோ மிச்சம் அந்த அறுபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ அவங்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் உண்டு பட் அவங்களோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ ஸோ நமக்கு எப்படி சுப்ரீம் ீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட்டுக்கு எப்படி அந்த இது இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே இருக்கிற மெயின் ஜட்ஜுக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ஜட்ஜஸ்க்குமே இதுதான் வந்து அவங்களோட டென் இயர் ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க யாரோட கேசஸ்லாம் இவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஐஏஎஸ் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இவங்க இது பண்ணுவாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் சென்ட்ரல் சிவில் சர்வீசஸ் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க டிஃபென்ஸில் சிவிலியன் எம்ப்ளாயீஸ்க்கான சர்வீசஸ் மட்டுமே இவங்க அவங்களுக்கான பிரச்சனையெல்லாம் கூட இவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ டிஃபென்ஸில் வந்து சிவிலியன் எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க மிலிட்ரி இது வந்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு மார்ஷல் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இவங்க அதை பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ இவங்களோட சேர் யார் அந்த சேர் வந்து யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் பிரெசிடென்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் சென்ட்ரல்னாலே நமக்கு தெரியணும் பிரெசிடென்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வேறு யாரையுமே அங்கே செலக்ட் பண்ணவே கூடாது ஓகே ஸோ இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பெஞ்சஸ் இருக்குது அக்ராஸ் இந்தியா ஓகே ஸோ த்ரீ ஏ ஆர்டிக்கல் தான் வந்து கேட் சாட் ரெண்டு பேரை பற்றியுமே பேசுது த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ அவங்கள பற்றி இவங்க பேசுவாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் யார் முதல் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இதுக்காக வேறு இப்போ நம்ம நமக்கு தெரியல என்ஜிடி இருக்காங்க அவங்க வந்து நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபியூனல் ஸோ இவங்களெல்லாம் யார் உருவாக்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் ஸோ அவங்க தான் நினைப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்காகவே நம்ம ஒன்று தொடங்கலாம் இவங்க ரொம்ப நிறைய பேர்டன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நிறைய வருது இப்போ என்வாய்மெண்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆக்ட் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆக்ட் இது கீழே நிறைய கேசஸ் வரும் இதெல்லாம் வந்து ஹைகோர்ட் கிட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வந்து நிற்கும் போது நிறைய டிலே ஆகுது ஸோ அப்படி ஆகும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி ஓகே நம்ம வந்து
appointed to the public service center state local bodies public corporations so ivanga ellarkume enna na problems undalo avanga vandu inda cat sat ivungala vandu ivanga approach pannalam so cat first first eppo set up pannanga 1985 idu or prelims question namakku theriyano endha varsham appdin ketirundanga idhula vandu romba direct ana prelims question the group 4 and mari namakku vandu romba direct ah namakku keparanga illa so andha mari kekkum bodhu idhu vandu or important ana or question central administrative tribunal vandu endha varshathila ketru தொடங்கி இருப்பாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு சோ இவங்க வந்து 1985ல தொடங்கி இருப்பாங்க and எங்க தொடங்கி இருப்பாங்க பார்த்தா நியூ டெல்லில தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அக்ராஸ் இந்தியா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரைம் சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பெஞ்சஸ் அவங்க வெச்சிருப்பாங்க ஓகே இப்போ நீங்க பாத்தீனா இவங்க கிட்ட வந்து 19 பெஞ்சஸ் இருக்கு 17 of which operate at the principal seats of the high courts and the remaining to operate at jaipur and lucknow okay so the tribunals எல்லாமே பார்த்தா அந்த ஹை கோர்ட் லேதா இவங்க ட்ரிபியூனல் இருக்கும் இவங்களுக்கு தனியா 빌டிங்லாம் கிடையாது அந்த डिस्ट्रिक्ट அந்த ஸ்டேட்டோட ஹை கோர்ட் கீழ தான் இவங்களுமே இருப்பாங்க அந்த ஹை கோர்ட் 빌டிங் அந்த பெஞ்ச்ல தான் இவங்களும் இருப்பாங்க சோ இத தாண்டி வந்து பார்த்தா இவங்க எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேர் மட்டும் வந்து ஹை கோர்ட்ல இல்லாம அவங்க ஜெய்ப்பூர் அண்ட் லக்னோ சோ இதல தனியா வந்து அவங்க இருக்காங்க ஓகே சோ தீஸ் பெஞ்சஸ் ஆல்சோ ஹோல்ட் சர்க்யூட் சிட்டிங்ஸ் அட் अदर சீட்ஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட் சோ சர்க்யூட் சிட்டிங்ஸ்ல என்ன இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது திருப்பி அடுத்த डिस्ट्रिक्ट போறது அடுத்த ஸ்டேட் போறது மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் இவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க ஆஃப் अदर ஹை கோர்ட்ஸ் கிட்ட இவங்க போவாங்க ஓகே சோ திஸ் கேட் எக்சர்சைஸ் オリジナル ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இன் ரிலேஷன் டு தி ரெக்ரூட்மென்ட் அண்ட் ஆல் சர்வீஸ் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் தி பப்ளிக் சர்வென்ட்ஸ் கவர்ட் பை இட் இவங்க கிட்ட オリジナル ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஏ இருக்கு which means நீங்க வந்து ஹை கோர்ட்ல போயோ இல்ல வந்து நீங்க डिस्ट्रिक्ट கோட்டோ அங்க தான் போய் கேसेस போய் அங்க நடக்காததனால நீங்க இங்க அப்பீல் பண்ணனும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமே இந்த கிட்ட இவங்க கிட்ட கேஸ் கொண்டு வரலாம் இவங்க வந்து அதுக்கான ஒரு டிசிஷன் கொடுத்து முடிப்பாங்க okay its jurisdiction extends to the all india services central civil services civil post and civil post under the center and civilian employees of defense commu defense people nama paathirpom so however the members of the defense forces officers and servants of the supreme court and the secretarial staff of the parliament are not covered by it. this is a statement question inga neenga vandu ella central government employees nu solringle yaar yaar la included yaar who is not included nu solte idha ke இருந்தாங்க சோ இதுல வந்து அவங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த செக்ரட்டரியல் ஸ்டாஃப் ஆஃப் தி பார்லியமென்ட் சோ இப்படி அவங்க கேக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓகே சோ பார்லியமென்ட் இவங்களும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா இவங்க இன்க்ளூடட் அப்படினு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ட்ரூ போட்டுறோம் பட் கடையாது அப்படி பண்ண கூடாது அது வந்து தப்பு அந்த ஆன்சரே தப்பு சோ இப்படி தான் வந்து சவாலஞ்சிங்கான ஸ்டேட்மென்ட் பேஸ் क्वेश्चंसலாம் இப்ப நமக்கு கேக்குறாங்க நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னா இப்ப வந்து டைரக்டா ப்ளண்டா எந்த இயர் எந்த ஊர் அப்படினா இப்ப யாருமே கேக்குறதே கிடையாது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்மென்ட் பேஸ் தான் சோ எல்லாமே அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ஸ்மே வந்து அந்த கான்செப்ட்ஷுவலா நமக்கு புரிஞ்சிருந்தா தான் நமக்கு தெரியுமே நம்ம வந்து just like that facts மாதிரி நம்ம bookல இருக்க மாதிரி facts படிச்சிட்டு போனா இப்பலாம் நம்மால எதுமே பண்ண முடியாது சோ எல்லாமே இன் டெப்தா நம்ம பாலிட்டினா லட்சுமி அதல வந்து வெர்பட்டம் நமக்கு தெரியணும் நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஓகே ஹவேவர் சோ யாரெல்லாம் not included னு சொன்னா मेंबर्स ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அவங்க கண்டிப்பா not included and officers and servants of the supreme court obviously அவங்க எல்லாமே அவங்க கீழே வந்துருவாங்க சோ அவங்க எல்லாம் இங்க வர மாட்டாங்க சோ सुप्रीम कोर्टனா அவங்க எல்லாரும் அங்க தான் வருவாங்க and the secretarial staff of the parliament சோ இதுதான் அங்க क्वेश्चन இருந்தது சோ இதுதான் நமக்கு தெரியணும் சோ இவங்க மூணு பேரும் they are not covered under cat okay central administrative tribunal கீழ அவங்க வர மாட்டாங்க okay so the cat is a multi member body consisting of chairman and members nam paatha 1 plus 65 originally neenga paatha cat vandu neenga paatha chairman vice chairman and members irundanga adukapra vice chairman ra post nam avanga eduthirupanga okay so eppo eduthirupanga 2006 la vandu and the vice chairman ra post avanga eduthirupanga so ipo avanga enna solranga ipo vandu avangaloda sanctioned strength neenga paathina chairman plus the strength vandu 69 kitta varaiyo irukala appdina solranga 65 nu sonnu so வந்து 69 ஆ வந்து அவங்க இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ மொத்தமா 70 பேர் இருக்காங்க and they are drawn from both judicial and administrative streams so எல்லா இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் रिलेटेड 
queries irukkaranal so and the streams lendume vande ivanga aala vande recruit pandranga endradhu theriyudhu so but a person who has not completed the age of 50 years is not eligible for appointment as a chairman or a member okay so idha again or important idha namak supreme court la indha mari age illa namak kudukkaradhe illa correct ungala yaar vena ungal supreme court judge aagala appadi da irukke neenga the 10 years and the avangaloda qualification criteria mattum mudichita podum appadi da irukke but inga vanda enna solranga appadi kedai the so this is very very important this is again a statement based question okay so ivanga enna solranga so supreme court mario high court mario ivangalukku vanda andha mari criteria illama inga vanda direct ah ivanga solittaanga 50 vayasu mudinja da neenga vanda inga judge aaga mudiyum neenga vanda judge aaganum seri illa chair aaganum seri illa di member aaganum seri so ivangalukku vanda minimum vanda 50 years mudinjirukku nu solranga but in the minimum year qualification vanda namakku supreme court liyum kadaiyadhu high court liyum kadaiyadhu district court liyum kadaiyadhu andha edhiliyume vanda idhu kadai okay idu namakku theriyana okay so they hold office for a term of 4 years or until the age of 70 years in case of chairman 67 years in case of member whichever is earlier this is again a important question ipo neenga vande in the national human rights commission la kepaangala what is the upper age limit idellame vande prelims question inga idellame romba romba important so adanaala namba exclusive idla eduthu paakrom because namakku vande major ah namakku theriyum ivanga la idu idu appadi ipo president na avangala term என்ன அவங்க salary என்ன நமக்கு தெரியும் பட் இவங்க எல்லாம் பாத்தா இந்த ஜுடிஷியல் பாடிஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் பட் we get confused so இதெல்லாம் தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் so யார் யார்க்கெல்லாம் 65 யார் யார்க்கெல்லாம் 70 so 70ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பேர் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரிபியூனல்ஸ் இருப்பாங்க அத தாண்டி மத்தவங்க யாருக்குமே அவ்வளவு 70 இயர்ஸ் வரையில எல்லாம் நம்ம கொடுக்கிறது இல்ல கரெக்ட் so இதுதான் நமக்கு தெரியும் 65யா 70யா 62வா அப்படிங்க தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது so நமக்கு தெரியலனா நம்மால ஈஸியா நம்ம 65 ஃபைன் போட்டுருவோம் அது வந்து தப்பு அப்படி பண்ண கூடாது ஓகே ஸோ செவன்டி தான் இவங்களோட மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஸோ இவங்களுக்கு தெரியணும் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இவங்களோட டேர்ம் ஓகே ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆர் செவன்டி ஏஜ் விச் எவர் இஸ் ஆர்லியர் இது வந்து சேருக்கு ஓகே ஸோ மற்ற மெம்பர்ஸ்லாம் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்டோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் க்ரைட்டீரியா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் சாட் ஓகே ஸோ சாட்னா என்ன ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் ஸோ த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் நம்ம பார்த்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் எம்பவர்ஸ் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் சாட் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அகேன் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சாட் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரே ஓட்டிங் மூலியமாக எடுத்து இல்ல வந்து பிரசிடென்ட் சொல்லணுமா இல்ல வந்து கவர்னர் சொல்லணுமா இல்ல வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டர் தான் பண்ணணுமா ஸோ என்ன ஆப்ஷன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டர் தான் பண்ணும் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டர் கிட்ட வந்து ஸ்டேட் கேட்கணும் எங்களுக்கு இது வேணும் இப்போ எப்படி நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் அவங்க தானே கேட்குறோம் ஸோ எங்களுக்கு இது வேணும் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போடுவாங்க அவங்க அது ஓட்டு போட்டுட்டு அவங்க கிடச்சிதுன்னா நமக்கு இங்கே செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாங்க கரெக்ட் ஸோ அப்படி தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி சாட்டுக்கும் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ சாட்டு கூட இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் இவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ண அப்புறமா தான் அவங்க ஓகேயா இல்லையான்றதை அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து நம்ம ஊருக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ ரெண்டுமே கேட்டும் சரி சாட்டும் சரி யார் செட்டப் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் செட்டப் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் ஸோ இவங்க யார் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் வந்து இவங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுக்குது ஸோ லைக் த கேட் த சாட்டோட எக்ஸ் த சாட்டோட ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அகேன் இவங்க இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ் ஐ மீன் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க போய் இந்த கோர்ட்டில் போய் அவங்க கேஸ் போடலாம் ஓகே த சேர்மன் அண்ட் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சாட் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் on the recommendation of search come selection committee which is chaired by the chief justice of the high court of the concerned state okay so yaar panuvaanga ellame again central government da panna poranga okay so in the members um seri ivanga irukkanuma illaya nradha decide pandrade central government da adukapra yaar yaar adile irukano nradha decide pandradum central government da okay so yaar kitta avanga kepaanga avangala just like that panna mudiyuma பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிட்டி வைப்பாங்க அந்த கமிட்டியை யார் இது பண்ணுவாங்க அந்த ஊரோட ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு ஓகே ஹைகோர்ட்டோ
சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸோ அவர் தான் வந்து சொல்வார் ஸோ அவர் தான் வந்து சேர் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது ஷேர் கிடையாது சேர்டு ஓகே ஸோ சேர் பண்ணுவார் ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் தேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐ மீன் தேட் ஸ்டேட் ராத அந்த ஸ்டேட்டோட ஹைகோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் வந்து உட்காந்து சரி ஓகே அவர் ஒரு டீம் வச்சுருப்பார் ஸோ அந்த டீம் வச்சு இது பாருங்கள் இந்த ஊர் நம்ம ஊரில் இப்போ ஒரு ட்ரிபியூனல் வரப்போது இந்த ட்ரிபியூனலில் யார் யாரெல்லாம் வேணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ நம்ம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனுப்புவோம் அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க என்ன ஓகேயா இல்லையான்றது அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்கன்றது அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ திஸ் ஆக்ட் ஆல்சோ மேக்ஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ஃபார் த செட்டிங் அப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ் ஃபார் டூ அமோ ஸ்டேட்ஸ் சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து கோவா அந்த மாதிரிலாம் குட்டி குட்டி ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா சரி ஓகே நீங்கள் வந்து இவங்களோடவே ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கூட கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ்லாம் வந்து அவங்க செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சேட்டோட பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இவங்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குன்றது உங்களுக்கு இங்கே தெரியணும் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் ஓகேங்களா மற்றபடி கேட் எப்படியோ அதே தான் சாட்டுமே ஓகே ஸோ நெம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எனி டாப்பிக்கு இப்போ இது வந்து வெறும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கரெக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது மட்டும்தான் இருக்குது மற்றபடி இந்த ஊரில் எவ்வளோ டாபிக் இருக்குது நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ டாபிக் இருக்குது ஸோ அந்த டாபிக் அந்த ஏரியாஸ் அந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ்க்கெலாம் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபாஸ்டான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வேணும் ஸோ ஃபாஸ்டான ஜஸ்டிஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்காகலாம் வந்து ட்ரிபியூனல் செட் அப் பண்ணுறது தான் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி த பார்லியமெண்ட் அண்ட் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஆர் ஆத்தரைஸ் டு ப்ரொவைட் ஃபார் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரிபியூனல்ஸ் ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ வெறும் பார்லியமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பவர் உண்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பியில் வந்து பார்லியமெண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்குமே அந்த பவர் உண்டு ஓகே ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே பவர் இருக்கும் போது ஸோ ரெண்டு பேருமே இப்போ நம்ம ஊருக்கு வேணும்னா நானே செட்டப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் எனக்கு ஒன்று செட்டப் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதுக்காக யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அது வேணாம் இதை பார்ப்பா நம்ம ஊரில் நிறைய இந்த கேசஸ் வருது நம்மளே ஒன்று செட்டப் பண்ணலான்னு இவங்களே நினச்சி கூட இவங்க செட்டப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பியோட ஒரு சோல் பவர் ஸோ இவங்க என்னென்ன மாதிரி கேசஸ்க்காக என்ன மாதிரி காசஸ்க்காக இவங்க வந்து செட்டப் பண்ணலாம் ரேதர் ஸோ ஒன்று வந்து டேக்ஸேஷனுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் லேபர் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் சீலிங் ஆன் அர்பன் ப்ராப்பர்ட்டி எலெக்ஷன்ஸ் டு த பார்லியமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஃபுட் ஸ்டாஃப் ரெண்ட் அண்ட் டெனன்சி ரைட்ஸ் என்வாயன்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் டாபிக்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி கீழே வந்து இவங்க ட்ரிபியூனல் செட்டப் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆர்டிகல் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ அண்ட் பிக்குள்ள இருக்க பேசிக் டிஃப்ரென்சஸ் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் யார் யாருக்கு பவர்ஸ் உண்டுன்னு ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா இட் கான்டெம்ப்ளேட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரிபியூனல்ஸ் ஃபார் பப்ளிக் சர்வீஸ் மேட்டர் மட்டும்தான் இது வந்து மற்ற எல்லா மேட்டர்ஸ்க்காகவும் இவங்க இதை கொண்டு வரலாம் ஸோ இது த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பார்லிமெண்ட் மட்டும்தான் செட்டப் பண்ண முடியும் இது பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ரெண்டு பேருமே அவங்க செட்டப் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ கீழே ஒன்லி ஒன் ட்ரிபியூனல் ஃபார் த சென்டர் அண்ட் ஒன் ஃபார் ஈச் ஸ்டேட் ஆஃப் டூ ஆர் டூ அமோ ஸ்டேட்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is no question of hierarchy of tribunals whereas under article 23b a hierarchy of tribunals may be created so ivunga kida vande namakku vande and idilla vande ipo ninga environment ku nu set up pandreenga taxation ku set up pannina first level yaare second level yaare neengale or hierarchy vechikalam but inge vande apdi kediyadu or tribunal da central government ellathukume setu or tribunal da state government employees ellathukume and state la or tribunal da venona nee pakkath state kuda setuka avladha keela hierarchy adala onnume kediyadu பட் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு காஸ்க்காக எடுக்கிறீங்க எல்லா காசுமே ஒரே ஆளுமே பார்க்கணும்னு இல்லை அவங்களோட பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷனை நீங்கள் பிரித்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஹையர் ஆக்கி அங்கே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வந்து இந்த
ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஸோ ஃபெடரல் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு டீஃபால்ட் கொஸ்டின் டு ப்ளே வித் அந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா பிகாஸ் நமக்கே தெரியும் இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நம்ம நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ரிஃப்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தே மை நாட் பி வெரி ஹாப்பி வித் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு த ஃபெடரல் சிஸ்டம் அவங்க கேட்பாங்க அவங்க அடிக்கடி நிறைய ஜியோ போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு அடிக்கடி நிறைய அறிக்கை விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து நிறைய பவர்ஸ் கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிளைம் சீக்கிரமாக கொடுங்க ஆர் எங்களுக்கு நிறைய பில்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணி கொடுங்க அந்த மாதிரி நிறைய கிளைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஎம்ஓ இல்லை மற்ற சிஎம்ஸோ நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு நிறைய அறிக்கை கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க அறிக்கை கொடுக்குறாங்க பிகாஸ் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அவங்களுக்கு அந்த பவர்ஸ் கொடுத்துருக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் நாட் அ யூனிட்ரி சிஸ்டம் இந்தியாவில் வந்து யூனிட்ரி சிஸ்டம் கிடையாது அன்லைக் சைனா ஒரு ரஷ்யா அவங்கள மாதிரிலாம் கிடையாது நம்ம அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரே சிஸ்டம் தான் ஒரே கவர்மெண்ட் அவங்க தான் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சைனாலெல்லாம் பட் நம்ம அப்படி கிடையாது ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெடரல் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ நான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் எங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம்னா நாங்கள் உங்ககிட்ட தான் வருவோம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஸோ இப்போது எந்த கண்டெம்பரரி எரா ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறைய டெய்லி பேஸஸ் நம்ம நியூஸ் படிக்கிறதுனாலையோ கேட்கறதுனாலையோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸி கொஷின்ஸ் டு ப்ளே வித் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து டிப்ளோமேட்டிக்காகவும் சரி பட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஒரு டிக்னி டிக்னிஃபைடாக நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் எப்படி அதை வந்து ரொம்ப டிக்னிஃபைடாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஆன்சரையுமே நீங்கள் டிக்னிஃபைடாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து ஃபெடரல் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு அது வந்து உண்மையாகவே இருக்கா இஸ் இட் ட்ரூ இன் த லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த வேர்ட் அப்படின்லாம் இப்படி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்படி கேட்கும் போது நீங்கள் பிளண்டாக இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் நாங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லை இருக்கு நமக்கு அந்த பவர்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு வந்து சில நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்றது இன்னும் பெட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமாகவோ இல்லை பெட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் மூலியமாகவும் நம்ம இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஆன்சரை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லை நமக்கு வந்து ஜட்ஜஸ்லாம் இருக்காங்க ஜுடிஷியரி இருக்குது நம்ம எதுனா ப்ராப்ளம்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட போகலாம் ஸோ இல்லாட்டி நீங்கள் நமக்கு வந்து மீடியா ரோல் இருக்குது இல்லாட்டி நமக்கு வந்து நிறையா எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் பாடிஸ் எல்லாம் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இவங்களாம் வச்சுட்டு நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஆன்சரை நீங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்ற ரொம்ப டிப்ளோமேட்டிக்கா நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க ஓகே சோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் வந்து கண்டெம்பரரி டைம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் மெயின்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நீங்க பிரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப பேசிக் இதுல இருந்து அவ்வளோ வந்து உங்களால क्वेश्चंस எடுக்கவே முடியாது बिकॉज இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது கதை கதையா உங்களுக்கு உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டே வரணும் இந்த ஜியோ பாலிட்டிகல் சிச்சுவேஷனை வெச்சிட்டு ஆர் ஜியோ பாலிட்டிகல் தாண்டி இந்தியா குள்ள இருக்க நேஷனல் கண்டிஷன்ஸ் வெச்சிட்டே வந்து நீங்க நிறைய ஆக்ஸ் நிறைய கரண்ட் அஃபேர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இங்க வச்சு ப்ளே பண்ணலாம் ஓகே பட் பிரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்ட்ல ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான் இங்க இந்த சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு கேட்க முடியும் ஓகே சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த என்ன கேட்க முடியும் எதெல்லாம் வந்து யூனிட்ரி ஃபீச்சர் எதெல்லாம் வந்து ஃபெடரல் ஃபீச்சர் அப்படி வேணா கேட்க முடியுமே தவிர மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்ட்ல வந்து இது ரொம்ப ஒரு டெப்தான क्वेश्चனா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் சரியா சோ தி டம் ஃபெடரேஷன் இஸ் டிரைவ்ட் फ्रॉम a லேட்டின் வேர்ட் ஃபீடஸ் which means treaty or agreement சோ இப்போலாம் நீங்க பாத்தீங்கனா பிரிலிம்ஸ் கேள்வியில நீங்க நிறைய வாட்டி இந்த மாதிரி origin கேக்குறாங்க வேர்ட்ஸோட origin இப்போ secularismன்றது நம்ம constitutionல இருக்கு நம்ம preamble ல இருக்கு secularism எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படிን கேக்குறாங்க நம்ம என்ன எங்க இருந்து வந்துச்சு நமக்கு தெரியல அது லேட்டினா கிரீக்கா we don't know so அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து bookல இருக்கு so நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அப்படி நம்ம facts 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 னு போயிடு இந்த மாதிரி basics நம்ம விட்டுறோம் அதுதான் அந்த lessonல first paragraphல first lineல இருக்கும் பட் நம்ம we just overlook it because we think we know
பேர் இருக்கும் இதுவே வந்து பர்ஷியனில் ஒரு பேர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அரேபிக்கில் ஒரு பேர் இருக்கும் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ தேர்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் இஸ் அ நியூ ஸ்டேட் ஆர் அ பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் விச் இஸ் ஃபார்ம் த்ரூ அண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஒரு ட்ரீட்டி பிட்வீன் த வேரியஸ் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் ஸோ ஒரே கவர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபெடரேஷன் கிடையாது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ நீயும் இரு நானும் இருக்கேன் உனக்கு எதாவது பிரச்சனைனா என்கிட்ட வா எனக்கும் எதாவது பிரச்சனை அவங்ககிட்ட வர அப்படின்னு இவங்களாம் ஒரு ட்ரீட்டி போட்டுட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு இவங்க ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ஃபெடரேஷன் மாடலாம் நமக்கு தெரியும் இந்த கனடியன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூஎஸோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் இல்லைங்களா ஸோ இது இவங்க எல்லாமே அந்த அந்த பழைய மாடல்ஸ் ஓகே இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இது இருக்காங்க ஒரு நம்ம நம்மளாம் வந்து இப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் தான் வந்திருக்கோம் ஸோ நமக்கு முன்னாடி ஒரு இரநூறு வருஷம் முன்னாடியே இவங்க அந்த சிஸ்டம்ஸை அக்செப்ட் பண்ணவங்க அடாப்ட் பண்ணவங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்மளும் வந்து அந்த சிஸ்டமை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்து எது நல்லது இவங்க கிட்ட என்னென்னலாம் நல்லது இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணது தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் பில்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து தான் எது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அதை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே த யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் நீங்கள் பார்த்தனா நிறைய பேர் வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்டேட் மீனிங் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் அவங்களுக்கு நிறைய நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ யூஎஸில் வந்து அவங்கள வந்து ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து அவங்கள பார்த்து தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ நம்மளும் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து எல்லோரையும் ஸ்டேட்னு தான் சொல்கிறோம் ராஜஸ்தான் ஒரு ஸ்டேட் மகாராஷ்டிரா ஒரு ஸ்டேட் தமிழ்நாடு இஸ் அ ஸ்டேட் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டேட்ன்ற வார்த்தை தான் வச்சுருக்கோம் இதுவே வந்து சுவிட்சர்லேண்டில் அவங்கள வந்து கேன்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கனடாவில் அவங்கள வந்து ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரஷ்யாவில் இவங்களை வந்து ரிப்பப்ளிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் வேணால் கேட்கலாம் பட் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் கேட்பாங்களான்னு தெரில பட் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட்ஸ்னா யூஎஸ் அது தெரியும் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அவங்க பேர்லேயே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அவங்கள விட்டுருங்க கேன்டன்ஸ்னா ஸ்விட்சர்லேண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராவின்சஸ்னா கனடா அதுக்கப்புறம் ரிப்பப்ளிக்ஸ்னா ரஷ்யா ஆர் ஆர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சிஎஸ் மட்டும் இதை இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ ஃபெடரேஷன் கேன் பி ஃபார்ம்டு இன் டூ வேஸ் ஓகே ஒன்று வந்து என்ன இன்டெகிரேஷன் இன்னொன்று வந்து என்ன டிஸ் இன்டெகிரேஷன் ஓகேங்களா இன்டெகிரேஷன் என்ன இவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் ஒன்றா ஆகலாமா அப்படின்னு கேட்கறது இது இது வந்து இன்டெகிரேஷன் யூஎஸ் வந்து அந்த மாடல் டிஸ் இன்டெகிரேஷன் வந்து நம்ப ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நாடு நம்மளால் இவ்வளோ பெருசாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ நீ தனி நீ தனி நான் பிரித்து கொடுத்துட்றேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லாமே ஏன் கண்ட்ரோல் கீழே தான் வரீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து டிஸ் இன்டெகிரேஷன் மாடல் நம்ம வந்து டிஸ் இன்டெகிரேஷன் மாடல் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே யூஎஸ் வந்து இன்டெகிரேஷன் மாடல் ஸோ நம்ம வந்து டிஸ் இன்டெகிரேஷன் மாடல் ஓகே ஸோ ஃபெடரல் கவர்மெண்டோட பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னங்க ஸோ ஃபெடரல்னாலே டியூவல் அந்த ரெண்டுன்ற வார்த்தை வரணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து எனி திங் இன்டெகிரேட்டட் ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் டியூவல் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைங்கள்லாம் வந்துச்சுனாலே அதெல்லாம் வந்து ஃபெடரல் ஃபீச் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஃபெடரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் இந்த டியூவல் அதுக்கப்புறம் வந்து செப்பரேட்டட் ஜுடிஷரி டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்கனாலே அதெல்லாம் ஃபெடரல் ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து டியூவல் கவர்மெண்ட் இருக்குது யார் யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனைனா அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டே போவாங்க ஓகே அண்ட் வி ஹேவ் அ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அதுதான் ஒரு பேசிக் ஒரு இது ஓகேங்களா பிகாஸ் இது ஒரே ஆளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதானே சட்டம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனே தேவையே கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன் அதான் நீ கேட்கணும் அவ்வளோதான் நான் தானே ஒரே ஆள் என்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனைனா நீ எங்கே போவேன் நீ எங்கேயுமே போக முடியாது என்கிட்ட தான் வரணும் திருப்பி ஸோ அவங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் தேவையே இல்லை பிகாஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதான் கான்ஸ்